dear students namaste welcome to first puc economics class so in the last class we finished third chapter that is liberalization privatization and globalization and a appraisal so in this class we are going to discuss question and answers of a question bank of this chapter so last class alli ee chapter finish maadidvi liberalization privatization as well as globalization and appraisal anta so ee class alli naavu idra question and answer question bank ina question and answer anna discuss maadlikke iruvantaddu so let's recall what we studied in the previous classes so in the beginning we saw what is economic reform and when was it introduced so when economic reforms was introduced that is in 1991 so then after that we saw the meaning of economic reform <coughs> economic reform na meaning anna nodidvi then what are the reasons or background behind the announcement of new economic policy then features of new economic policy that is liberalization privatization as well as globalization then meanings of these three concepts liberalization privatization as well as globalization then areas of liberalization means in which areas government control were removed that we saw next term uh, then concepts of outsourcing then world trade organization and also effects of economic reforms on agriculture so this much concepts we studied in this chapter ee chapter alli na vidhist concept anna nodidvi ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ದೆನ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಏನು ಇಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಏನು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಹೇಳಿದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಉದಾರೀಕರಣ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ದೆನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೆನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ರಿಕಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಸೊ ಹಿಯೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ Uh, while discussing uh, this uh, question bank uh, if you have you can uh, see that one also if you have any doubt uh, while uh, we discussing some concepts or questions and answers uh, you can directly call me or you can whatsapp me so illi question uh, bank upload agirutade so alli discuss maduvaga question bank andre ee question answer notes nimma hatra idre adanna on sölpa nodkolli matte enu navu notes anna upload maduteve aa notes anna nee ondu notes alli barad ittkondre olledu directly adanna hitkondu odidre adashtu easy aagi athwa adashtu effect anta effectful anta hellike barudilla so nee adu notes alli barad ittkondidre easy aagi nimge odlikke sigutade matte one sathi nee notes alli bariyavaga nimige adu recall aagutade enu odideve sorry enu baradideve enu kelideve anta heluvantaddu so hagagi adanna just neevu hage enu print out tegid ittkolluvantaddu hage maadbedi one notes ge adanna barad ittkolli so enadru doubt athwa enadru clarification beku anta idre direct aagi nange call maadi illa whatsapp whatsapp maadi ಸೊ ನೋಟ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇದ್ದದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ
So let us move on a question bank. So first we have fill in the blanks questions. First to namige fill in the blanks questions irvanthaddu. So first question reforms were introduced during dash reforms were introduced during dash arthika sudharanegalanna dash alli jari golisalagittu so when was economic reforms introduced that is on july 1991 so here you can write only 1991 or july 1991 hegu baribodu 1991 baribodu july 1991 baribodu so 1991 bariri saaku reforms were introduced during 1991 second question RBI regulates dash sector, RBI regulates dash sector, RBI dash valayavanna niyantrisasthu de. Andre RBI yava sector anna control maadatitthu. So it is RBI regulates financial sector, hanakasu valayavanna niyantrista iddhanthu. Financial hanakasu valaya. Next question. WTO was founded in dash. WTO was founded in dash. Dash rally WTO stapisal aitu. When was WTO introduced? Anta? So it is 1st January 1995. So hage bardra aitu. 1st January 1995. Next question, taxes on incomes of individuals is called, taxes on incomes of individuals is called direct tax or we can write income tax, income tax bari bodu, direct tax bari bodu. so you can write direct tax and right? Vyaktika adaya the mail in a terigayanu dash endu karayutare andre income na mele hakuva tax. You can write direct tax. Pratyaksha terige anta heli helu vantado. Income tax baradru tapilla, but direct tax anta mention made. Taxes on incomes of individuals is called direct tax. Pratyaksha terige. Next, this much is fill in the blanks question. It is to fill in the blanks questions. Four questions either fill in the blanks. Next, answer the following question in a word or a sentence each. One mark question. So, first question what is liberalization? What is liberalization? Udari Karana Endarin. Here, liberalization refers to the process of removal of government control and restrictions on economic activities. Sarkar, sorry, Arthika Chatuvatike Gada Melina. Sarkar the Hastak Shepa Vanna Tegiduhaku a Prakriege Udari Karana the Heduvantadu. Liberalization. So, second question, give the meaning of privatization, khasagi karanada arthavanna kodiyamta. So, privatization refers to transfer of ownership or management of public enterprises to private people. Sarkari kaigarike atava uddimegala ownership odetanavanna khasagi uddimegalige transfer atava badalai sudake. Privatization, Khasagi Karna Anta Heli Helu Vantaddo. So, transfer of ownership or management of public enterprises to private people. Next, what is globalization? Jagati Karna in the rain. Here, globalization refers to opening up of a country's economy to the world market. Vishwada Maru Kattege Bharata the Artha Vyavaste Yana Tere Diduva Prakriye Globalization. So, meanings of these three concepts are important. Liberalization, privatization and globalization do not make any confusion. Any one of, out, uh, one of the question out of these three can ask in the exam. Exam ali immurali other one the concept and a kelie keltare. So, salpa uh, clear agi uh, note koli what is liberalization, privatization, globalization. Liberalization removal of government control. Privatization means transfer, uh, transfer of ownership from a public enterprises to private people. Globalization means opening up of a country's economy to the world market. 
नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपांड आई बी आर डी ई बी आर डी वी सो इंडस्ट्रियल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट एक्सपांड गैट गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड सुंक व्यापार मेल सामान्य ओपंद गैट नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द मीनिंग ऑफ डैरेक्ट टैक्स डैरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष तेरे अंत हेर डैरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोज टैक्स इन विच टैक्स बर्डन के नाट बी शिफ्टेड ऑन अदर्स व्यक्त इन व्यक्ति के टैक्स बर्डन शिफ्ट अथवा ट्रांसफर के आगदे टैक्स अद्के डक्ट टैक्स अंत नेक्स्ट क्वेश्चन वन मार्क्स क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय औटोर्सिंग हो रुगे अंत ऊटोर्सिंग हर ऊटोर्सिंग रेफर्स टू शिफ्ट और ट्रांसफर ऑफ वन और गोयिंग ऊटसइड वन ओन आर्गनजेशन टू ऑप्टेन स्पेशल सर्विस एट लोवर कॉस्ट एंड इन टाइम करेक्ट समय के कड़म खर्चल हो रहा के सेवे पड़ीवे इलेटोर्सिंग अथवा हो रुगे अंत सो दीज आर् वन मार्क्स क्वेश्चन इिष्ट वन मार्क्स क्वेश्चन मीनिंग आफ् लिबरलेशन प्रईवेटेशन ग्लोबल एक्सपाशन आफ् ई बी आर डी एंड गैट देन मीनिंग आफ् ऊटोर्सिंग एंड डैरेक्ट टैक्स सो इिष्ट वन मार्क क्वेश्चन नेक्स्ट कमिंग टू दि टू मार्क्स क्वेश्चन नेक्स्ट टू मार्क्स क्वेश्चन फस्ट वन गिव द मीनिंग आफ् इंडस्ट्रियल लाइसिंग कईगारिका परवानगी अंत इंडस्ट्रियल लाइसिंग हर इंडस्ट्रियल लाइसिंग रेफर्स टू ए पर्मीशन और एन अप्रूवल गिवन बै दि गवर्मेंट टू एन इंडस्ट्री टू एस्टाब्लिश विद सर्टेन कैपैसीटी इन पर्टिक्युलर ऐरिया अंदर वो निर्दिष्ट प्रदेश दल निर्दिष्ट अमौंट अथवा मोतद इंडस्ट्री अथवा कईगारिक स्थापसली सरकार को पर्मीशन अथवा अप्रूवल के इंडस्ट्रियल लाइसिंग अंत दिस मच इज इनफ इन बरद्रे सा इंडस्ट्रियल लाइसिंग मीन ए पर्मीशन और एंड अप्रूवल टू एस्टाब्लिश एंड इंडस्ट्री बै दि गवर्मेंट विद सर्टेन कैपैसीटी इन अ स्पेसिफाइड ऐरिया सो इिष्ट मीनिंग प्रॉपर आगे बरद्रे आयु फॉर् टू मार्क्स इंडस्ट्रियल लाइसिंग नेक्स्ट मेन्शन फोर आबजेक्टिव आफ् ट्रेड पॉलिसी वैल एक्सप्लेनिंग रिफॉर्मस इन ट्रेड एंड इनस्टमेंट ई मेन्शन दर आबजेक्टिव आफ् ट्रेड पॉलिसी दट ईस रिमूवल आफ् गवर्मेंट कंट्रोल एंड लाइसिंग then simplification of procedure for export and import removal of restriction on the movement of goods and services freedom will be given to private people to take their own decision related to trade so these are the four objectives of trade policy idu kelavu objective trade policy yaddu so two marks ige here they mentioned mention any four objectives of a trade policy nalku objectives anna kelidare yavudadru nalku uddeshagalanna tilisi anta vyapara neetiya nalku uddeshagalanna tilisi if they mentioned four objectives so you have to mention four alli nalku anta kelididre you four points anna mention madle bekagutade so next one what is fiscal policy next two marks question what is fiscal policy koshiya niti endare enu fiscal policy 
here the public expenditure and debt policies of the government called fiscal policy sarkara da karchu mattu salada neetiyanna koshiya neeti anta heluvantaddu so this much is enough what is fiscal policy public expenditure and debt policies of the government idishtu baradre saaku fiscal policy ge meaning next what are the services of outsourcing what are the services of outsourcing hora guttigeya sevegalu yavu anta outsourcing means which services are outsourcing yavudella service outsource aagutade so while explaining the concept outsourcing we saw there that is music recording then film editing accounting railway enquiry call centers etc you can mention any four two marks igada karana yavudadru naalku points anna mention maadi yavudella sevegalu anta so banking service film editing music recording accountancy then railway enquiry call centers etc al thumba ide naalku points anna you have to mention next question what do you mean by disinvestment hoodike hintegeta anta helidre yenu disinvestment it refers to sale of shares of public enterprises to private people sale of shares of public enterprises to private people ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ so first you have to write example for direct tax then mention income tax corporation tax etc eradu ide alli yavudadru ondanna mention maadi athava you can mention two eradu mention madidru aagutade next below that write example for indirect tax indirect ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ services of outsourcing meaning of disinvestment example for direct as well as indirect tax two marks of questions next we have four marks of questions next four marks of questions iruvantaddu briefly explain the background of economic reforms in india bharatada aarthika sudharanegala hinnaleyanna vivarisi briefly explain the background of economic reforms here reasons behind the announcement of a new economic policy enakke new economic policy introduce aitu anta there we learnt some six or seven points six athwa seven point nodidve here question is asked for four marks so you can explain any four points alli six seven points anna nodidve so adralli niu naalku point galu andre first five six alli out of six niu naalku point anna mention madabodu so one is slow rate uh, growth rate of industrial sector uh, next poor performance of uh, public sector then gulf crisis deficit balance of uh, payment economic imbalance loans from uh, world bank as well as uh, IMF so idishtu point galanna nodidvi adralli yavudadru four points anna you can explain naalku point explain maadlebeku so it is four marks question so yavudu easy thortade anta four point anna explain maadidre saaku 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಒ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಒದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ನೋಟ್ ಆನ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಒ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಒ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಒ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ದೆನ್ ವ್ಯಾರಿಟಿ ವ್ಯಾರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ದೆನ್ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಒ ಏನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಒದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆಯಿತು ದ ಆರ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅದರ ಏಮ್ ಏನು ಅದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಸಾ ಅಂಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ದ ಆರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಉದಾರೀಕರಣದ ಏರಿಯಾಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಣಕಾಸಿನ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಫ್ರಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಎರೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ದೆನ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಸ್ಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೆನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಓಪನ್ ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರೈಸ್ ಫಂಡ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಸಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಾರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರೈಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಗೇವ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ನ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇದೆ ದೆನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು ಐ ಗೇವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ 
ಉದಾರೀಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ವಿ ಸಾ ಮೇನ್ಲಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಡಿರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಈ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹೆಕ್ಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಡಿರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಚೇಂಜ್ ದ್ಯಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ ಟು ಆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟು ತ್ರೀ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಈ ಥರದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನೆನಪುಳಿತದೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ತೋರ್ತದೆ ಅಂತ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ್ಯಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪುಳಿಯುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ದ್ಯಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದೆನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಫ್ ರುಪೀ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೆನ್ ಏನು ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ದ್ಯಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ದ್ಯಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲವಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಈಸಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದ ಫೈವ್
theories of some banks are mentioned. Kela vandu bank gala hesran na kotti dharam. Illi niu maadabe kaaddo identify the following banks as agriculture, industry, nationalized, private as well as foreign bank. Illi dhishtu bank anna kotti dharam. ICICI, Kenra Bank, HSBC, Nabald, IDBI. Illi dhishtu bank kotti dharam. E bank alli yavudu agriculture bank, industrial bank, nationalized bank, private matte foreign bank anta niu explain maadatta hoogu beko. So bank gala hesran na itara bari iri. First one ICICI means Industrial Credit and Investment Corporation of India. Industrial Credit and Investment Corporation of India. Next one Kendra Bank, we knew it. Next one HSBC, uh, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Uh, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Next one, NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. National Bank for Agriculture and Rural Development. Next one, IDBI, Industrial Development Bank of India. Industrial Development Bank of India. Kelao ni mige adara expansion anna kelu waagle gotta aakthu de yawa bank idu vanta. So, first one, ICICI, <coughs> which type of bank it is? So, it is a private bank. So, ICICI, it is private bank. ICICI, private bank. Next one, Kendra Bank, it is a nationalized bank. Next, HSBC, Hesru Heidwagle Gotakde, Hong Kong and Shanghai Bank, Banks of Bank Corporation Limited. It is a foreign bank. Next, NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. So, it is Agriculture Bank. Next one, IDBI, Industrial Development Bank of India. So, it is Industrial Bank. So, these are the classification, ICICI, private bank, Kendra Bank, nationalized, HSBC, foreign bank, Nabald Agriculture, IDBI, industrial bank. So, easier it is, uh, this, uh, <coughs> each point carries uh, one mark, Pratyondakku, one and mark see there. So, this is correct, you can do this, you can do this, assignment oriented questions, you can do this, you can do this. So, concept is easy, so correct, you know, you can see the bank, you can see the bank, you can see the bank, you can see the type in a bank, you can see the bank. So, it is to assignment oriented questions. So, this much we have some questions related to this chapter, liberalization, privatization and globalization. So, I uploaded notes, so our notes are now. करेक्ट आगे इन्होंने नोट्स लेने हो बर्दित तो कर ले ये ना दूर डाउट्स है ना दूर इधर इधर है मैसेज थ्रू मैसेज और अ कॉल केड बो दो सो इधर इस तो क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू दिस तो चैप्टर सो विद दिस तो वी फिनिश्ड द थर्ड चैप्टर वी अलोंग विद द क्वेश्चन बैंक डिस्कशन सो 